отвращение. Вот казалось бы, зачем оно нам нужно? Ответ простой. Для того, чтобы не отравиться. Ответ удивительно простой для того, чтобы не отравиться. Для того, чтобы не отравиться, смотрите, пищей, для того, чтобы не отравиться токсичными отношениями, для того, чтобы, для того, чтобы действительно избегать того, что нарушает наши ценности. Физиологически у нас в жизни на нос завязаны очень важные, реально очень важные процессы. То есть по запаху, зачем нужен, зачем нужен как раз нос нам, как обезьянам? По запаху мы определяем, а, свой, чужой. То есть те из вас, кто... А, вот помните вот это вот в детстве, когда все обострено, когда ты приходишь к кому-то домой в гости, и ты чувствуешь, вообще по-другому пахнет. Вот на сегодняшний день это ощущается, когда ты попадаешь с одной культурной территории в другую. По запаху ты определяешь свой чужой. Раз. Это тоже согласен. Ага, да. вот. Второе, как мы определяем? Что мы определяем? Съедобен, несъедобен. Съедобно, несъедобно, это вот как раз. Ну и третье, готов к спариванию, не готов. Это вот к нам, как обезьянам, вот эти вот три нужны. У меня один знакомый пикапер, он определял по, за, по запаху метров на 20 э, э, эволюционный цикл. Ну да, для чего ему это нужно было? Если ты, если ты там не догонял, привлекал, там, начинал издавать феромоны, я не знаю. То есть начинал действовать. Понимаете? И вот обратите внимание, обратите внимание, что вот неприятие, да, отвращение, то есть неприятие это вот как раз уже следствие. Понимаете? А когда, мы, когда мы вырастаем, а для чего нам нужно как раз неприятие? Чем культурнее человек тем меньшее количество, например, пищи он в состоянии есть. Когда ты юный, когда ты ребенок, господи, ты ешь все. В студенчестве, вот то, чем мы питались в студенчестве, на сегодняшний день это, это не то, что ты будешь есть, да? То есть, нет, на тебя может нахлынуть, это, там, ностальгия, ты пойдешь и купишь доширак, да? Заваришь, посмотришь и подумаешь, зачем, да, вот. Но, тем не менее, обратите внимание, чем культурнее человек, тем больше у него ограничений. И тем большее количество неприятий и отвращений у него будет ужас по отношению к жизни. Это можно, это нельзя. Маленькому ребенку можно все. Он поднимает с пола, он уронил соску, он поднял и засунул опять в рот. Поздно. Что? Культурный человек – это задавленная, отвратительная обезьяна. То есть дальше у тебя уже начинается что? Дальше ты начинаешь выстраивать различного рода культурные барьеры. По юности ты всеяден. Ты в состоянии слушать Пугачеву, Бетховена, не знаю, Франц Фердинанд, Рамштайн, Билана. Уже в школе, ласковый май, нормально, уже в школе начинается что? Ты это слушаешь? Вот это вот. Ты это слушаешь? Ты это можешь слушать? да? Ты слушаешь Бетхо... Билана? Там неважно что, понимаете? То есть отвращение есть. Отвращение выстраивает социальные границы. Свой, чужой. Неприятие, отвращение выстраивает корпоративные границы. Религиозные границы. Конфессиональные. Что-что? Да, 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 неверные. Кафиры, язычники, москали, хохлы, укры. То есть неприятие устанавливает вот эти вот как раз границы. То есть с одной стороны она нам помогает, она нам помогает понимать, кто свой, кто чужой. С другой стороны, в некоторых случаях, вполне естественно, оно уже становится чем? 
что-то новое появляется на рынке. И ты такой, что за бред? Что за бред? Что это? Этим никто пользоваться не будет, это однодневка. Потом выясняется, опоздали, да?